Saludos, soy Kevin de Game Oxygen y este canal acaba de cumplir 7 años. Sí, 7 años hablando de juegos de peleas y especialmente de Mortal Kombat. Y qué mejor manera de celebrar este épico momento que con un top de los 7 momentos más épicos de toda la saga Mortal Kombat. ¿Cuáles son esos momentos que cambiaron las cosas para siempre y que jamás olvidaremos? Quédate aquí y descúbrelos conmigo. Pero antes de comenzar, tenemos otro momento épico para este canal. Gracias a ustedes. Sí, solamente gracias a ustedes, ya tenemos el primer patrocinador del canal. Les presento a Eneva. La mejor página para comprar tarjetas de pago, suscripciones y sobre todo los mejores juegos a un super precio. Aquí puedes adquirir juegos de PC, de Xbox, Playstation, Nintendo y más plataformas Siempre con los mejores descuentos y lo mejor en tu moneda local De hecho puedes encontrar juegos mucho más baratos que en su tienda original Por ejemplo, la edición deluxe de Resident Evil 2 Remake en Steam se encuentra en 50 dólares Mientras que en Eneva está solamente a 8 dólares con 46 centavos O Street Fighter 6, quizá el mejor juego de peleas de lo que va del año El cual en Steam está en 60 dólares Mientras que aquí puedes adquirirlo por 48. Y ya no te digo cuánto cuestan los Mortal Kombat porque te va a dar el impacto. Lo mejor es que Neva está disponible en toda Latinoamérica y España. Así que no importa dónde estés viendo esto, podrás aprovechar las mejores ofertas. Si hay un juego al que le tengas muchas ganas pero aún no has podido comprarlo, búscalo en Neva, donde podrás encontrarlo más barato que nunca. Te dejo el link a su página y a su aplicación móvil en la descripción de este video para que le eches un ojo. Dicho eso, comencemos con el momento más épico número 7. La primera fatality. Y ok, esto se podría considerar una trampa porque no ocurre dentro de la historia de Mortal Kombat. Sin embargo, la primera vez que cualquiera de nosotros vio una fatality en Mortal Kombat fue donde nos dimos cuenta de que este juego no era como los demás. En ese momento de que Mortal Kombat decidió incluir Fatalities en su primer juego, el mundo entero volteó a ver a este juego. Y si bien una parte importante de la población, sobre todo los padres y los políticos, definitivamente no les gustó lo que vieron, tú, yo y una enorme parte de fans nos enamoramos de ese mundo. En ese momento, todo cambió. El mundo dejó de ser un cuento de hadas color rosa para teñirse de color rojo sangre. Pero en lugar de darnos miedo, todos dijimos... Quiero más. Si bien para mí ese momento fue cuando vi a Kano arrancando el corazón de Johnny Cage en el primer Mortal Kombat de 1991, quizá para muchos la caída del Pit en cualquiera de los dos primeros juegos sea mucho más significativa. Queda hasta bajo el top porque, como ya lo había dicho, es un poco hacer trampa. Pero igual dime, ¿cuál fue la primera fatality que tú recuerdas haber visto? Déjamela en los comentarios. Número 6. La invasión de Love World. Después de haber sido frustrado en dos ocasiones anteriores, en Mortal Kombat 3, Shao Kahn por fin logra concretar el plan que llevaba 10.000 años planeando para reclamar el reino de la tierra como suyo. Y para conseguirlo, hace que su reina, Sindel, quien supuestamente se había quitado su propia vida, fuera resucitada en la tierra. Lo que le permitió cruzar las barreras dimensionales con todas las de la ley para ir a buscar a su esposa. Y ya estando ahí, decidió aprovechar el viaje para fusionar por la fuerza a ambos reinos. Y si bien hasta ese momento el reino de la tierra en el universo Mortal Kombat era bastante normal y de hecho muy similar al nuestro, en ese momento todo cambió. No solamente los humanos normales de repente descubrieron que existían otros reinos, sino que además uno de esos reinos estaba invadiéndonos. Pero esto no fue solamente una invasión, sino que gracias a la fusión obligada entre los reinos, casi el 100% de los humanos fueron exterminados en segundos al arrancarles el alma. Mientras que las calles del planeta Tierra poco a poco se iban transformando en el mundo estéril y caliente de vida del reino de Shao Kahn. Claro, Raiden logró salvar algunas armas elegidas y de ahí organizó la defensa de la Tierra, lo que llevaría a la derrota de Shao Kahn a manos de Liu Kang y sus aliados. Sin embargo, ese momento en el cual Shao Kahn había ganado, ese momento lo cambiaría todo para siempre. Número 5. Dios del Fuego, Liu Kang. En Mortal Kombat 11 conocimos a Crónica. La guardia del tiempo, la cual intentaba crear una nueva era para arreglar todos los problemas que causó Raiden con sus constantes cambios a la línea temporal. Así que para hacerlo trajo héroes y villanos del pasado para poder restaurar las cosas a su gusto. Lo que nos lleva al clímax del modo historia de ese juego, donde Raiden utilizó un enorme ejército para asaltar la fortaleza de Crónica. 
Junto a Raven tenemos a las fuerzas especiales dirigidas por Cassie Cage, Jackie Briggs y Jax Junto con los ninjas Scorpion y Sub-Zero que terminaron uniéndose Y por si no fuera suficiente, teníamos a Kun Lao y a la Sociedad del Loto Blanco Un grupo de monjes guerreros, mientras que Kitana traía a los Tarkatanos y a los Shokans dirigidos por Baraka y Shiva Sin embargo, pese a lo enorme este ejército, no fue suficiente y todo se había ido al carajo Así que Raiden en el último minuto decidió fusionar su esencia divina con el Liu Kang del pasado y con la versión renacida de este monje, creando un nuevo ser, Fire God Liu Kang, un ser más poderoso que la suma de sus partes y además capaz de resistir casi por completo los poderes para cambiar el destino de Kronika. Y así este nuevo dios, ayudado por un enorme ejército de diferentes grupos, lideró la carga y consiguió atravesar la defensa de Kronika, derrotando a la misma diosa. ¿Recuerdan la escena de los portales en Avengers Endgame? Pues esto es lo más cercano que hemos tenido en Mortal Kombat, ya que unió a varios grupos en una batalla final definitiva. Y lo más importante, este nuevo dios es responsable de la creación del mundo de Mortal Kombat 1, lo que lo hace vital para el futuro de esta saga. Número 4. La muerte de un campeón. Sí, a lo mejor no es el más popular, pero no hay duda de que Liu Kang es el mayor héroe dentro del universo Mortal Kombat. Y ha sido el campeón de la tierra durante años. Ganó los torneos en los primeros dos juegos. Derrotó a Shao Kahn en Mortal Kombat 3. E incluso repelió a Shinnok en Mortal Kombat 4. Cada vez que había una amenaza contra Reino. Podías contar con el chico elegido para salvar el día. Sin embargo, para cuando salió Mortal Kombat del Alliance. La suerte de nuestro héroe finalmente se acabó. La alianza mortal. En este caso, la unión de los dos villanos más traicioneros de la saga. Shanson y Quan Chi. Emboscó a Liu Kang cuando este estaba entrenando. Primero, Shang Tsung se acercó a él disfrazado como Kun Lao. Y si bien pese al engaño, Liu Kang se dio cuenta de lo que estaba pasando y estuvo a punto de derrotar a Shang, Quan Chi llegó por atrás y aprovechando que Liu estaba vulnerable, lo atacó con su poder oscuro. Momento que Shang Tsung utilizó para acercarse por la espada de Liu Kang, rompiendo su cuello en un instante. Después del hechicero oscuro, robaría su alma y la utilizaría para revivir al ejército de Onaga. Lo cual quizá tenga consecuencias más adelante en este mismo top. Pero en ese momento, la tierra perdió a su mejor campeón y dejó que Raiden y los demás recogieran los pedazos. La muerte de Liu Kang fue un punto de inflexión para la franquicia y conmocionó a los fanáticos en todo el mundo. Su desaparición sería una serie de pérdidas y fracasos para todos los héroes. Fracasos que no terminarían hasta que el de tiempo se reiniciara en Mortal Kombat 9 y por fin arreglaran las cosas. Número 3. El ascenso de la reina. En el reinicio de Mortal Kombat de 2011, uno de los puntos más importantes de la historia, en este caso, la resurrección de la reina Sindel, también tuvo lugar, pero con algunas alteraciones clave. Aquí, Quan Chi fue quien resucitó a la reina Sindel en lugar de Shang Tsung. Y aquí, Motaro había muerto a manos de Raiden, lo que dejó a Shao Kahn sin un general. Esto obligó al emperador a traicionar a Shang Tsung, robando su alma y las miles de almas que había dentro de él, y metiéndolas dentro de Sindel. Lo que la imbuyó de un poder prácticamente ilimitado ¿Qué tan ilimitado? Pues en una de las secuencias más impactantes de todo este juego Sindel con sus nuevos poderes emboscó a los chicos buenos Y los eliminó prácticamente sin sudar Incluida a su misma hija Kitana A la cual dejó a punto de morir sin dudarlo ni un segundo Claro, al final Nightwolf logró derrotarla Utilizando su propia alma como una bomba atómica sin embargo, las acciones de esta reina dejaron a la tierra prácticamente indefensa en cuestión de segundos. De un solo golpe, Sindel consiguió eliminar a la mayoría de los héroes de la tierra y más importante aún, consiguió que Liu Kang, el irrompible campeón, perdiera la fe en Raiden. Número 2. Se desata el Armageddon. Cuando se anunció Mortal Kombat Armageddon en el año 2006, se decía que era la culminación de todo lo que habíamos visto en Mortal Kombat hasta ese momento. Este juego trajo de vuelta a todos, absolutamente a todos los personajes de la serie, lo que dio como resultado un roster impresionante. Y por si eso no fuera suficiente, y para demostrar cuán grande era el juego, la escena de apertura presentaba una guerra a gran escala entre las fuerzas de la luz y la oscuridad en la gran batalla final de la línea temporal original. Vemos a héroes y villanos enfrentándose entre ellos en una batalla caótica. Pero todo se pone mucho peor cuando la pirámide de Argus se eleva en medio del combate. Y ahí, en su parte más alta, estaba esperando la promesa del poder absoluto e ilimitado a cualquiera que pudiera conquistar su cima. En ese momento, cualquier alianza desapareció. Cualquier idea de luz o oscuridad, de buenos o de malos, todo dejó de tener sentido. 
en ese momento se volvió todos contra todos en una batalla gloriosa por alcanzar la cima, al mismo tiempo que se arreglaban varias venganzas en el camino. Eventualmente, Blaze se elevó desde la pirámide y se reveló como el último obstáculo entre los guerreros y el poder absoluto. Y así se desencadenó el Armagedón. Este juego salió en el 2006 y aún así, nada, absolutamente nada en esta serie ha vuelto a tener el impacto visual y la enorme cantidad de referencias y personajes en una sola batalla. Tristemente, el juego en sí es bastante malo, quedando muy abajo en todos los tops de juegos de Mortal Kombat, incluido el mío. Pero de que jamás olvidaremos ese combate, eso es tan cierto como que el mundo algún día terminará. Y por supuesto, el que para mí es el momento más épico e impactante de la saga Mortal Kombat, el regreso del dragón. Como lo dije antes, la alianza mortal de Shang Tsung y Quan Chi logró acabar con las dos mayores amenazas que se interponían en su camino, Shao Kahn y Liu Kang. Y al utilizar las armas de ellos junto con la de miles de humanos que habían caído, esperaban resucitar el ejército inmortal de Onaira. Después de vencer a todos los guerreros de la tierra, solamente Raiden quedaba de pie frente a ellos. Sin embargo, incluso el dios del trueno cae y junto con él las esperanzas de la tierra. Obviamente, siendo el par de asquerosos traidores que son, los dos hechiceros oscuros inmediatamente hicieron ponerse el uno contra el otro. Sin embargo, lo que no podían saber era que junto con el ejército también regresaría el legendario emperador y verdadero gobernante de la otra, Onaga el Rey Dragón. En ese momento, estos tres que hasta hace unos minutos estaban intentando matarse unos a otros, tuvieron que unir sus fuerzas para tener a Onaga. Sin embargo, nada funcionaba. El Rey Dragón era demasiado poderoso y prácticamente inmune a sus ataques. Así que, como último recurso, Raiden tuvo que reunir toda su energía divina en una explosión impresionante que arrasó con todo lo que lo rodeaba. Y aún así, no fue suficiente. Onaga sigue de pie y listo para conquistarlo absolutamente todo. Por el momento es todo. Y sí, estoy consciente quizá después de la salida de Mortal Kombat 1 y de su historia, quizá tengamos que actualizar este top. Pero en lo que llega este juego, o sea, en un mes, dime, ¿cuál de estos es tu momento favorito de la saga Mortal Kombat? ¿Cuál de los puestos debió quedar hasta arriba y cuál de ellos no debió de haber aparecido? Y sobre todo, ¿qué momento que no está aquí definitivamente debió de haber quedado? Déjame tus respuestas en los comentarios y una vez más, muchas gracias a ustedes. No solamente por acompañarme a lo largo de estos 7 años, sino además porque estoy muy consciente de que sin el apoyo de todos y cada uno de ustedes, ninguna compañía me hubiera volteado a ver y confiaría en mí para patrocinarme. Gracias. Como siempre, déjame un fuerte like acá abajo, comparte el video en Twitter, Facebook, Whatsapp y todo eso, échame la mano con un super gracias si te sale del corazón, y sobre todo, suscríbete a Game Oxygen para que cada día seamos más. Adiós.